हाय गाइस वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल अनि आज अपन डिस्कस करना रहा हो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जैसे सॉम चाहिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ओके तो काल में तो माला मशीन डिजाइन अनि परवाच देवसी फ्लोर मैकेनिक्स से क्वेश्चंस दिले होते तर तात्स सीरीज में दे है what is mean by strain energy? Strain energy is the energy stored in the body when strained within elastic limit. Okay, जहाँ अपन body ला strain करतो elastic limit मधे limit परंत तर ता elastic limit परंत जी energy store होते body मधे ता body ता energy ला मतलब strain energy. Okay, तर correct answer will be option A. Question number two. Euler's formula holds good only for what? Euler's formula कौन ता कुछ कौन ता column साथी यूज होत होतो तर याचा करेक्ट आंसर असेल ऑप्शन बी लॉन्ग कॉलम्स ओके तर यूलर यूलर्स फॉर्मूला होल्ड्स गुड ओनली फॉर लॉन्ग लॉन्ग कॉलम आणि बोथ शॉर्ट आणि लॉन्ग कॉलम साठी कुठला फॉर्मूला यूज होतो तर रँकिंग फॉर्मूला ओके लक्षात ठेवा रँकिंग्स फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम्स क्वेश्चन नंबर 3 अ स्टील बार ऑफ 5 एमएम इज हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस and it is free to expand then the bar will induce no stress obviously karan jar ekhada bar la apan heat kart asel ani jar to bar restrict nahi manje to free to expand asel tar tya bar madhe kutla hi stress generate honar nahi okay jar to bar fixed asel okay manje tala restrict hot asel okay expand hona sari tarach tithe stress generate hoy sakel tar yacha answer asel option a the no stress question number 4 the stress induced in a body when suddenly loaded is dash dash the stress induced when the same load is applied gradually okay the ans answer will be option c twice manje kaya ki the stress induced in a body when suddenly loaded jama ekhade body la suddenly load karto apan tama tama de generate honar stress kiti asto twice pl upon a okay ani jar gradually load hot asel tama tya vel stress ka asto pl upon a obviously tar mang suddenly loaded मदे twice मदे double stress आस्ता with respect to gradually loaded question number fifth the deformation per unit length is called what is called as strain okay strain मंजे का है कि original uh, length मंजे change in length to the original length यह लाज मंता strain मंजे इसका है deformation per unit length question number six strain resetters are used to to measure the linear strain okay linear strain measure करने से अपन strain resetters use करतो question number 7 point of contra flexure is the point where point of contra flexure कदी कुछले point ला मनता कि जहां bending moment changes sign okay जहां bending moment sign change करता है तो point ला मनता point of contra flexure आणि हे लक्षत टेवा है कि हे over hanging beam समधे चापले ला अड़ो नेता question number 8 in compression test the fracture in cast iron okay in compression test fracture in cast iron specimen would occurs along तर याचा करेक्ट आंसर असेल ऑप्शन बी ऑब्लिक प्लेन लक्षात ठेवा की जर कास्ट iron ला आपण कॉम्प्रेशन करत असेल तर त्यावेस फेलियर प्लेन किती असतो 45 डिग्री असतो ओके आणि जर एखादा डक्टाइल मटेरियल असेल आणि त्यावेस जर टेंशन करत असेल तर त्यावेस पण 45 डिग्री फेलियर प्लेन असतो ओके लक्षात ठेवा या गोष्टी क्वेश्चन नंबर 9 व्हेन शेयर फोर्स एट अ पॉइंट इज 0 देन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट दैट पॉइंट विल बी व्हाट ज एक लक्षात ठेवा की जर शेयर फोर्स एखादा पॉइंट वर 0 असेल तर ऑबवियसली बेंडिंग मोमेंट त्या पॉइंट वर मॅक्सिमम राहील ओके आणि वाईस असता जेव्हा बेंडिंग मोमेंट मॅक्सिमम असेल त्यावेळेस शेयर फोर्स 0 असेल तो क्वेश्चन नंबर 9 चा आंसर विल बी ऑप्शन सी व्हेन द शेयर फोर्स एट अ पॉइंट इज 0 देन द बेंडिंग मोमेंट विल बी मॅक्सिमम क्वेश्चन नंबर 10 अ कंसंट्रेटेड लोड इज वन व्हिच व्हिच ऍक्ट्स एट अ पॉइंट ऑन अ बीम ओके कंसंट्रेटेड लोड म्हणजे काय की एका पॉइंट वर ऍक्ट होणारा लोड युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड म्हणजे काय की दैट स्प्रेड्स युनिफॉर्मली ओव्हर द होल लेंथ आणि युनिफॉर्मली व्हेरिंग लोड म्हणजे काय की व्हेरिंग इट वेरीज युनिफॉर्मली ओव्हर द होल लेंथ ऑफ बीम ओके तो आपल्याला काय विचारले कंसंट्रेटेड लोड कंसंट्रेटेड लोड म्हणजे काय की व्हिच ऍक्ट्स एट अ पॉइंट ऑन अ बीम क्वेश्चन नंबर 11 the stress at which the extension of a material takes place more quickly as compared to the increase in the load is called as yield point. Lakshat hai ki yield point 
वर का होता कि स्ट्रेस ऐट विच द एक्सटेन्शन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली मजे स्ट्रेस जास्त होते पन ऐज कम मे इन्क्रीज इन लोड लोड कमी होते अपन स्ट्रेस क्या पॉइंटला जास्त होता पॉइंट में मतलब ईल्ड पॉइंट ये तुम्हारा डायग्राम में जास्त इजीली कौन हो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैक्चर ऑकर इन विच बीम्स मैं आत, आत्ता संगित होता कि कॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैक्चर ऑकर्स इन ओवर हैंगिंग बीम्स लक्ष्य टाइप फक्त ओवर हैंगिंग बीम्स में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैक्चर आड़ क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन द बिलो फिगर द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी इज ओके द डी पॉइंटला कुछ स्ट्रेस जनरेट हुई बी पॉइंट इज द हाइएस्ट पॉइंट तो अल्टिमेट स्ट्रेस मनत डी पॉइंटला मनत अल्टिमेट स्ट्रेस पॉइंट ई ई कुछ पॉइंट तेल मनत फ्रैक्चर लास्ट पॉइंट अल फ्रैक्चर पॉइंट ए विल बी युअर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट बी विल बी अपर इल पॉइंट एंड सी इज द लोअर इल पॉइंट हे लक्षा ठेवा पॉइंट्स हि है स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम ओके माइल स्टील जी तो पॉइंट डी विचार तो आंसर विल बी ऑप्शन सी अल्टिमेट स्ट्रेस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द युनिट ऑफ मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज दोज ऑफ वॉट स्ट्रेस प्रेशर एंड मॉड्यूलर्स ऑफ रिजिडिटी तो मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी मजे का स्ट्रेस टू द स्ट्रेन आणि स्ट्रेन इज अ नॉन डायमेन्शनल पैरामीटर तो स्ट्रेस यूनिट का न्यूटन पर मीटर स्क्वेर मजे फोर्स पर यूनिट एरिया मजेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वेर तो मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी यूनिट आल न्यूटन पर मीटर स्क्वेर विच इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इक्वल टू द यूनिट ऑफ प्रेशर एंड ऑल्सो इक्वल टू द यूनिट ऑफ मॉड्यूलर्स ऑफ एजिडिटी मॉड्यूलर्स ऑफ एजिडिटी मजे का रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन ओके आणि मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी म्हणजे काय लिनियर स्ट्रेस टू द लिनियर स्ट्रेन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ वॉट टेम्परेचर स्ट्रेस काय असतं इट्स अल्फा टी ई ओके अल्फा म्हणजे काय कोइफिशियंट ऑफ एक्सपान्शन तर थर्मल एक्सपान्शन अल्फा टी ई तर त्यांनी विचारले थर्मल स्ट्रेस इज डिपेंड्स ऑन वॉट ऑप्शन ए इन्क्रीज इन टेम्परेचर येस अल्फा टी टी ई टी मजे इन्क्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी यस ई आणि ऑप्शन सी आहे कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन करेक्ट तर थर्मल स्ट्रेस इज डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ दिस ओके इन्क्रीज इन टेम्परेचर मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अ कॉलम दॅट फेल्स ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉल ॲज शॉर्ट कॉलम लक्षात ठेवा की शॉर्ट कॉलम जे असतात दॅट फेल्स ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस करेक्ट आन्सर विल बी ऑप्शन ए शॉर्ट कॉलम्स क्वेश्चन नंबर सेवेन्टीन अ थीन सिलेंड्रिकल शेल ऑफ डायमीटर डी लेंथ यल ओके एंड द थिकनेस थी टी इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर पी देन द लॉन्गेट्यूडनल स्ट्रेस इन द शेल तो यानी क्या विचार लॉन्गेट्यूडनल स्ट्रेस विचार प्रेशर हे क्या है प्रेशर वेसल्स थीन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स आहे हे जैसे डायमीटर डी है लेंथ यल है एंड थिकनेस टी है तो यानी इंटरनल प्रेशर पी क्रिएट के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विचार लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्म्यूला क्या अल पी डी अपॉन फोर टी ओके जर तुम्हारा हूप स्ट्रेस कि सरकमफरशियल स्ट्रेस विचार अल तो फॉर्म्यूला क्या आला पी डी अपॉन टू टी ओके लक्षा ठेवा क्वेश्चन नंबर एटीन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सीम्पली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ विल बी का असेल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का असेल जेव्हा सिम्पली सपोर्टेड बीम त्यावर आपण युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड देत असेल तर तर त्याची डायग्राम असेल बेंडिंग मोमेंटची पॅराबोलिक कर आणि शेअरफोर्स डायग्राम काय असेल त्यावेळेस त्यावेळेस इन्क्लाइंड लाईन असेल शेअरफोर्स डायग्राममध्ये इन्क्लाइंड लाईन्स इन्क्लूड असतील आणि बेंडिंग मोमेंट डायग्राममध्ये पॅराबोलिक कर्व असेल क्वेश्चन नंबर नाईन्टीन यंग मॉड्युलर्स मे बी डिफाइंड ॲज द रेशियो ऑफ वॉट मी आता सांगितलं यंग मॉड्युलर्स म्हणजे काय द रेशियो ऑफ लिनियर स्ट्रेस टू द लिनियर स्ट्रेन ओके आणि पॉइझन रेशियो म्हणजे काय तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे इट इज द रेशियो ऑफ लॅटरल स्ट्रेन टू दी लिनियर स्ट्रेन ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अ बीम विच इज फिक्स्ड ॲट वन एंड अँड फ्री ॲट अदर एंड दॅट इज कॉल्ड ॲज कॅन्टिलिव्हर बीम ओके ऑबियसली एका जागे एका एंडला फिक्स असते ती लिंक आणि एका एंडला फ्री असते तर त्या लिंकला म्हणतात कॅन्टिलिव्हर त्या बीमला म्हणतात कॅन्टिलिव्हर बीम ओके तर हे हे झाले वीस क्वेश्चन्स सॉमधून मी अजून पण असं आमच्या क्वेश्चन्स इन्क्लूड करणार आहे यामध्ये तर याच लेवलच्या एक्झाममध्ये क्वेश्चन्स येऊ शकतील तुम्हाला कारण ऑब्विसली जास्त डिफिकल्टी लेवल तर नसेल 
या एस एस सी लेवल कि ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स मधे जे हे हा टाइप से जे क्वेश्चन आए तो हिज लेवल आते एग्जाम मे तो मी तुम्हारा अजुपन सॉम से क्वेश्चन देना है और बाकी सब्जेक्ट्स पे कवर करेल तो थैंक यू गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई गवर्नमेंट ट्रैक चैनल ओके थैंक यू सो मच